എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഇളവ് വരുത്തി ഇനി നാളെ തൊട്ട് ബസ്സുണ്ട് ഈ നം എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രായമായവർക്ക് മാത്രമാണ് വലിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റെഡ് സോൺസിലും പിന്നെ ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻറ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാവലിനൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ ബസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റീസും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റനിങ് ദ കേവ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനാണല്ലോ ഇത്രയും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സിക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെന്ന് ആശുപത്രി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് രോഗ രോഗഗ്രസ്തരായി ആശുപത്രി ചെന്ന് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആളുകൾ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ നല്ല കെയർ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് സിക്കാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ കാരണം ഈ രോഗം ഇല്ലാതെ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള മാസ്ക് കൈ കഴുകുന്നത് ക്രൗഡഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പോകാതെ ഇരിക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അകലം പാലിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നത് തടയാനായിട്ടാണ് കൂടുന്നത് തടയാനായിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എക്സ്പോഷർ കൂടും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ രോഗവ്യാപനം കൂടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് ഒരു ഡോക്ടർ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് ദ റിസ്ക് നോ ദം അവോയ്ഡ് ദം നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും നാളും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോയി പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനും ഉൾപ്പെടെയല്ല നമ്മളൊക്കെ അകത്തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള അപകടങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കത് തടയാനും അങ്ങനെയുള്ള അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും സാധിക്കും കുറേ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് വായിക്കാം അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അസുഖം വരികയില്ല എന്നല്ല ഇപ്പോൾ കേവ് ഫ്ലാറ്റൻഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരികയില്ലെന്നല്ല അത് ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിക്കാകുന്നത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് വൈറസ് വരാനുള്ള സാധ്യത അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തടയാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സൊക്കെ തന്നെയാണ് തടയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളും സിക്കാകുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾ സിക്കാകുന്നത് ജേംസ് ഈ വൈറസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടുള്ള എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ ചില ഓഫീസ് ഗോയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ ഒരാൾക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള മറ്റൊരാളിൽ നിന്നാണ് മിക്കവാറും ഈ അസുഖം കിട്ടുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ രോഗം പ്രത്യക്ഷമാകാത്ത ഒരാളും ആകാം ചിലർക്ക് രോഗം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണും ചിലർക്ക് രോഗം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണുകയില്ല ചിലർക്ക് വളരെ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ചെറിയ തൊണ്ടവേദനയോ ഒക്കെ തോന്നും ഒരു ചെറിയ അസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാറുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത് ബാധിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ആളിൻ്റെ പോലെയുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി കാണുകയില്ല അപ്പോൾ രോഗികൾ ആകും പ്രായമായവർക്ക് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായമായവർ അവരെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ള അഡ്വൈസ് അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്തവർക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് വീട്ടിൽ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൈം അങ്ങനെയുള്ളവർ അവർ കുറേ കൂടെ ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി നിന്ന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂട്ടബിൾ കെയർ എടുക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല തന്നെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രായമായവർ തന്നെയുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വരുന്ന 
ഈ വൈറസ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡോസ് ഓഫ് ദ വൈറസ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകണം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡോസ് ഓഫ് ദ വൈറസിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരാളതിൽ ചുമച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പത്ത് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അതിനെ അതിനെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് പോലും ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ എത്ര വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവും സാർസ് എന്ന് കോവിഡ് ടു വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ചിലർ പറയുന്നത് ആയിരം വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനോട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാൽ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് ആയിരം വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ഇതൊന്നും ശരിക്ക് റിസേർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല ഇതൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രത്തിൽ നിന്ന് വരാം കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തൂത്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ കണ്ണ് റബ് ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസിച്ച് വേറൊരാളുടെ തുമ്മിയാളുടെ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് വരാം വൺ കണ്ണ് തിരുമ്മിയിട്ട് വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കടയ്ക്കകത്ത് പോയി നിന്നു അവിടെ ഒരു വൈറസ് ഉള്ള ആളുണ്ട് അയാൾ തുമ്മുന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഡിമോൺസ്ട്രബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുറത്ത് വന്ന ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ വൈറസ് കെയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ ശ്വാസത്തിൽ കൂടെ വൈറസ് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് അയാളും അറിയുന്നില്ല നമ്മളും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നൂറ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അയാളുടെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു അത് നമ്മൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആവും അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡോസ് ഓഫ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ഡോസ് ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരമൊക്കെ കടകളിൽ പോയി നിൽക്കരുതെന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കരുതെന്നും അടുത്തടുത്ത് കടകളിൽ പോയി നിൽക്കരുതെന്നും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കണമെന്നും എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വൈറസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ കുളിമുറികളാണ് പബ്ലിക് കുളിമുറികൾ ഒരു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് സ്ഥലമാണ് കാരണം ആളുകൾ ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും തുപ്പുകയൊക്കെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ടച്ച് ചെയ്ത് മൂക്കൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് അവരുടെ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ടച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് സ്ഥലങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ട് കുളിമുറികളിലൊക്കെ പോയാൽ ഓരോ സർഫസസ് ഒക്കെ തൊടുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ പബ്ലിക് കുളിമുറി പോകുമ്പോൾ ഓരോ സർഫസൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കൈയെല്ലാം ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ണിലൊന്നും തൊടരുത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയും വേണം നമ്മൾ തൊട്ടടമെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇറങ്ങി വരാൻ അതിനവിടെ അവിടെ സ്പ്രേയോ വെള്ളവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ പുറകെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെയും നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെയും ഉള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കുളിമുറികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ എത്ര ഒരു ചുമയിൽ മൂവായിരം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പുറത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് അമ്പത് മൈൽ പെർ അവറിലാണ് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത് അത് ഈ തുള്ളികളായിട്ട് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്ന തുപ്പലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വൈറസ് ഉണ്ട് മൂവായിരം തുള്ളികൾ ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികളോളം ഒരു ചുമയിൽ പുറത്ത് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ എൽബോയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൈയുടെ പ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ചുമയ്ക്കുകയാണ് കയ്യിലേക്ക് ചുമച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കൈ കൊണ്ട് മറ്റിടം തൊടും പക്ഷേ ഈ എൽബോയുടെ അകത്ത് ഈ നമ്മുടെ കൈയുടെ മടക്കിനകം വേറൊരിടവും തൊടുന്നില്ല നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് മാത്രമേ തൊടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എൽബോയിലേക്ക് ചുമയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ മൂവായിരം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരെ പുറത്തോട്ട് വിടും അത് അമ്പത് മൈൽ പെർ അവർ എന്നുള്ള സ്പീഡിലാണ് അത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം അത് സഞ്ചരിക്കും പക്ഷേ വേഗം അത് വലിയ തുള്ളികളായത് കൊണ്ട് വേഗം താഴേക്ക് വീഴും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വായുവിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ആ തുമ്മിയതിൻ്റെ ആ ആക്കം കൊണ്ട് ഒരു റൂമിൻ്റെ എക്രോസ് ദ റൂം ഒരു റൂമിൻ്റെ അപ്പുറം വരെ എത്തും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് തുമ്മിയല്ല ചുമച്ചത് ഒരു തുമ്മലിൽ മുപ്പതിനായിരം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരെ പു
സം സസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുറത്ത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തുമ്മിയാലോ ചുമച്ചാലോ ഒക്കെ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അവർ റിലീസ് ചെയ്യും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ട് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ അയ്യായിരം ഡോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അമ്പത് തൊട്ട് അയ്യായിരം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരെ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വലിയ ശ്വാസത്തിലല്ല നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഫോഴ്സിൽ വിടുന്നത് കൊണ്ട് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ദ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഏരിയാസ് ആർ നോട്ട് എക്സ്പൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ താഴെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അമ്മയും ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഏരിയാസിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലും താ തൊണ്ട താഴോട്ടുള്ളടത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ തുമ്മലിലും ചുമയിലും പുറത്തോട്ട് വരും എന്നാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കൂടെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് അധികം വൈറസൊക്കെ ഫോഴ്സിൽ പുറത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ചുമയും തുമ്മലും പോലെ വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈറൽ മെറ്റീരിയൽ അതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഫ്ലൂവിൻ്റെ സ്റ്റഡീനെ കമ്പയർ ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ഈ സാർസിൻ്റെ കാര്യം ത്തിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ റെക്കോർഡില്ല ഫ്ലൂ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ നിന്നാണ് അവർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഡോസ് ഇത് എക്സ്പെൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡോസ് വരാം മെയിനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം എത്ര വൈറസിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയെന്നുള്ളതും വളരെ കുറച്ചിനോടെ ആണെങ്കിൽ ഓവർ ടൈം നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ക്ലു പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഇരുന്നാൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് അത്രയും നേരം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം വൈറൽ ലോഡ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറൽ ലോഡ് എത്ര വൈറസ് കയറി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊലോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ നീള കുറേ സമയത്തേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളുടെ തുമ്മലും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തുള്ള എക്സ്പോഷർ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പുറത്തേക്ക് വരും ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരം ഇതുണ്ടാക്കും യാതൊരു അമേരിക്കയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ സിംറ്റമില്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ലിങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് സിംറ്റമില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ റീഓപ്പണിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡേഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഹോംസിലും പ്രിസൻസിലും ഒക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഈ പുറത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി അത് ഇവർ കൺഫേ ഇവർക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് ഹോംസിലുള്ളവർ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് ചെയ്തതും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും ആയിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങുകയോ സൺഷൈൻ കൊള്ളുകയോ ന്യൂട്രീഷണൽ ബാലൻസ് ഉള്ളവരോ ദഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരോ അല്ല പലതരം ഡയബറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖമുള്ളവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് മരിച്ചത് പിന്നെ പ്രിസൻസിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് വർക്ക് പ്ലേസസിൽ ഇത് ഒരുപാട് പരന്നിട്ടുണ്ട് വെളിയിൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വർക്ക് പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് പാക്കിംഗ് പോലെയുള്ള അടുത്തടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കൂൾ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് മുട്ടിമുട്ടി നിന്ന് കുറേ നേരം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് എക്സ്പോഷർ എത്ര നേരം അവരവിടെ നിന്നു എന്നുള്ള എക്സ്പോഷർ ടൈം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈറസിന് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെറിയ ആൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഈ പാക്കിംഗ് ഓഫ് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് പോലെ ഇവിടെ മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് പാക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോലെ ഉള്ള വേറെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാണും പിന്നെ കല്യാണം ശവമടക്കം പെരുന്നാൾ പാർട്ടി പത്ത് പേഴ്സൻറ്റ് സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ബിസിനസ് ബിസിനസ് മീറ്റിങ്സ് ഒരു ടേബിളിന് ചുറ്റുമിരുന്ന് എ സി എൻവയൺമെൻറ്റിലുള്ള പ്രൊലോങ്ഡ് മീറ്റിങ്സ് അവിടെ ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് റെസ്റ്റോറൻസിൽ വന്നതി
സൈഡിൽ കറണ്ട് പോകുന്ന സൈഡിലേക്കുള്ള ഇയാളുടെ ആ സൈഡിലിരുന്നവർക്ക് വന്നു എന്നാൽ മറ്റേ സൈഡിലിരുന്നവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അതുപോലെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഈ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഈ ശ്വാസം ഒക്കെ വിടുകയും കൂട്ടുകാ ഇടുകയും കുറേ നേരം ഇരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പകരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരു നിലയിൽ ഇതുപോലെ എ സിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഒരു അല്ലാത്തവർക്കും ചില അതേ ഫ്ലോറിലുള്ളവർക്ക് വരാൻ കൂടുതലുണ്ട് സെൻട്രൽ എ സി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് പോലെ അത് വരാം പിന്നെ അതുപോലെ അവർ തൊടുന്ന സർഫസസ് തൊടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫൈലൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഫൈലുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ അല്പമൊക്കെ വരാം പക്ഷെ കൂടുതലും ഏറിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ റിസ്ക് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ക്വയറുകൾ ക്വയർ വഴി വരെ അവിടെ ഗായക സംഘങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗായക സംഘത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കാനിരുന്ന ഹാളിൽ ക്രൗഡഡ് ഹാളിലിരുന്നവർക്കും വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ് പിന്നെ അകത്തുള്ള സ്പോർട്സ് ആളുകൾ കാണികളും ഒക്കെയുള്ള ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ് ബേർത്ത് ഡേ പാർട്ടീസും ഫ്യൂണറൽസും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എയറിൽ ആളുകൾ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ എയറിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ എയറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ചില ഓപ്പൺ എയറിൽ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് റോഡുണ്ട് അതിലേ കൂടെ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇടവഴിയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ ആ ഓപ്പൺ എയറിൽ ഞാൻ മുൻവശത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി മുറ്റത്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ആ ഓപ്പൺ എയറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കി ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാറ്റ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം അല്ലാതെ ഓപ്പൺ എയറിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ചാൻസ് കുറവാണ് ക്ലോസ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് കൂടുതൽ പള്ളി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ വന്നതായിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ അത് ഒരു പള്ളിയിലുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം വന്നതായിട്ട് എൻ്റെ മകനവിടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഊഹം കിട്ടിക്കാണും ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പോഷറിൻ്റെ വഴികൾ ആ എക്സ്പോഷർ കൂടുതലായിട്ട് നേരം അതിൻ്റെ ഡോസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനം നമ്മളുടെ നേര ദേഹത്ത് എത്ര വൈറൽ ലോഡ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളിൽ വേരൂന്നുമോ എന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുക അതിന് നമ്മൾ ആഹാരം വെയിൽ കൊള്ളൽ ഇത് വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽ ബാലൻസ് ഒക്കെയാണ് പ്രധാനം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ മാനസികാരോഗ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സസൈസിങ്ങും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണവും നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്കാവും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയും അതുകൊണ്ട് മാനസികാരോഗ്യവും പ്രധാനമാണ് അതിന് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണ് സ്കൈപ്പ് കോളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് പാടാം അങ്ങനെയുള്ള പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കെയർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അറിയപ്പെടുന്ന റിസ്ക്കുകൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യാം നന്ദ